ഹലോ ഹായ് ഇൻസ്പയർഡ് ക്രേഷ്യസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അക്ഷയ് കുമാർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ കാണുന്ന സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാർട്ടി ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം വളച്ച് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു പഴയ ആ സിലിണ്ടർ സബ് വൂഫറിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് ഇത് കേടായി പോയതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേടായി പോയതാണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പണൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിപ്സം ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ പിന്നെ ഒരു റിബൺ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കണക്ടേഴ്സ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സീറോ വൺ നയൻ ഫോർ ത്രീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഒരു ബോർഡാണ് ഇത് ഡുവൽ സപ്ലൈ മോണോ ബോർഡാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബോർഡ് തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം എൺപത് വാട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഡീൻ്റെ ഒക്കെ മോണോ ബോർഡ് മോണോ ബോർഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു എണ്ണൂറ് വാട്സൊക്കെ മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡുവൽ സപ്ലൈയിലുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബഗ് ബൂസ്റ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഇല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് വോൾട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും ബഗ് ബൂസ്റ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം കയ്യിലുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളതാണ് ഒരു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ഇത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആംപ്ലിഫയർ ഡുവൽ സപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ വേണ്ടത് ആവശ്യം നമ്മളെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്വൽവ് സീറോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററിയിലെ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് നമുക്ക് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ട് മുതൽ ഒരു മുപ്പത് വോൾട്ട് വരെയെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് സോറി ട്വൻറ്റി ടു സീറോ ട്വൻറ്റി ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പോസിറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ട്വൻറ്റി ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് ഡുവൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നോബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വോളിയം കണ്ടോളിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് ആംബിയറെല്ലാം നമ്മളെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ സോൾഡറിങ്ങിന് വിടുന്ന ലെഡ് പേസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സോക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ടൈപ്പ് സോക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്ററി അപ്പോൾ സി ടൈപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ബെൻഡാണ് ഇത് ഞാനൊരു സോണീൻ്റെ പഴയ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ഉരിയെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊരു ബെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പി വി സി പൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതിവിടെ എടുത്തത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് ഒരു എയർ വെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൂടാതെ ഒരു പീസോ ബസ്സർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിപ്പ് കമ്പനീൻ്റെ അപ്പോൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയർ സ്ട്രിപ്പർ നമ്മളെ പ്ലെയർ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ആയ നമ്മളെ ഒരു ജി സ്റ്റാർ ഉണ്ട് ഒരു എം പി ത്രീ മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ
എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പോണൻസും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ബോർഡും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന വൈറ്റ് ബോർഡിൽ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ സോഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളെ ബോർഡിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ഒരു സ്വിച്ച് ത്രൂ നമ്മൾക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടോ നമ്മളെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് നേതിയ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്വിച്ച് നേതിയ ഈ പാർട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ വരും അപ്പം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്കും ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന യെല്ലോ വയർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രേ വയർ ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എൻഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് ആൻഡ് സീറോ ഇവിടെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് വരും ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് പുറത്ത് ബോർഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് സീറോ ഒക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ മൂന്ന് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വൈറ്റ് കളർ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നടുക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യെല്ലോ വയർ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ കാണാം പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇൻപുട്ടാണ് മോണോ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഗ്രൗണ്ടും കണക്ഷൻ നോക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് സ്റ്റീരിയോ എങ്ങനെയാണ് മോണോ ആക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നീട് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഔട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് യെല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൈറ്റ് വയർ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്തത് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ബ്ലൂ ആണ് അതും കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ ഇനി ഇൻപുട്ടും സ്പീക്കർ ഔട്ടും മാത്രമാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈവ് വോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എം പി ത്രീ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് വോൾട്ടിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ ഈ ബക്ക് ബൂസ്റ്റർ വഴി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ടിനെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഐ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ടിനെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതുപോലത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച
ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അതിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ വോൾട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവിൽ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററീൻ്റെ അതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺവേർട്ടർ വഴി കറക്റ്റായിട്ട് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മൈനസ് നയൻറ്റീൻ വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോയിൽ നമ്മൾ ഗ്ര നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ വോൾട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രീസെറ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ തിരിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ആണ് നോക്കുന്നത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഫൈവിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലേക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ എം പി ത്രീ മോഡ്യൂളിൻ്റെ കണക്ടറാണ് അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ഔട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വയറ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണക്ടർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബോർഡിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് മാർക്കൽ നോക്കുക ഇത് താഴെ കാണാം വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡിൽ വി സി സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളറ് വയറാണ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലൂ കളറിൽ സാധാരണ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടും യെല്ലോ അതായത് ബ്ലാക്ക് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോർഡൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷീറ്റിൽ ഫോമക്സിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോർഡൊക്കെ ഒന്നിന് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബാറ്ററി തൽക്കാലം ഒന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പം നമുക്കത് യൂസ് ഇല്ല അപ്പോൾ മാറ്റി അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സപ്ലൈ നമ്മുടെ കണക്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പിറകിൽ കുറച്ച് വയർ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാനുണ്ട് നാം മാത്രമല്ല ഹീറ്റ് സിങ്ക് പിടിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ചൂടാവും പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബോർഡ് അത്ര ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വയറിന് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കുറക്കണം അപ്പോൾ ഈ വയറ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളെ ബങ്ക് ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടും ഇതുപോലെ ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ബോർഡും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് നല്ല വൈറ്റ് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എം ബി ത്രീ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ഔട്ട്പുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോർഡ് മോണോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീരിയോ എങ്ങനെ നമുക്ക് മോണോ ആക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്ന് നന്നുണ്ടാവില്ല 
നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റ് കിട്ടി സ്റ്റീരിയോനെ മോണും ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ബോർഡിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പീക്കർ വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ റെഡ് പോസിറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് മഞ്ഞ വയറിന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കോമൺ പോയിൻറ്റിൽ റെഡ് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയും ഒരു ഷ്രീ ഹീറ്റ് ഷ്രീം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് സേഫാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടും ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ റെഡും ബ്ലാക്കും വയറ് നമ്മളെ ബോർഡിലേക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ലൈനാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈന് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളതാണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് വയർ ഗ്രൗണ്ടിലും റെഡ് വയറിലും പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയിലേക്കും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീക്കർ ഔട്ടാണ് ഇവിടെ എസ് പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്പീക്കർ ഔട്ടും അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടും ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ബോക്സിലെ സ്പീക്കർ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ പോസിറ്റീവ് ഗ്രേ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ വയറ് നമ്മൾ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ് സ്പീക്കർ ഔട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേ വയർ നെഗറ്റീവാണ് അത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ടും സ്പീക്കറും എല്ലാം കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കാം കാരണം എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ എം പി ത്രീ മോഡുകളുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മളിത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഫൈവ് വോൾട്ട് കണക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണക്ടറും നമ്മുടെ എം പി ത്രീ മോഡുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ബാറ്ററീൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ബാറ്ററി എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വയറും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാം കറക്റ്റഡ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാ സ്പീക്കർ വയറും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡ്യൂള് വർക്കിംഗ് ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ മീഡിയ പ്ലെയറിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ജി ജി സ്റ്റാർ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി സ്റ്റാറിലേക്ക് കണക്ട് ആയിട്ട് ഞെക്കിയിട്ടുണ്ട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ സിലിണ്ടർ ബോക്സിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൽ ഈ സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒരു ടൂട്ടറും വെച്ചിട്ട് മുകളിലുള്ള സ്പീക്കർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെക്കാനാണ് പ്ലാന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിങ് ടൂൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഹോള് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പണിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിൽ ടൂട്ടറിൻ്റെ സർക്കിളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു എയർ വെൻറ്റിൻ്റെ ഇതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് ഊഫറും ടൂട്ടറും ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ബെൻഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടൂട്ടറിന് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മി എഫിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ലൈനിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫിൽറ്ററിന് ഇങ്ങനെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്
ഇതുവഴി നമ്മുടെ ഒരു നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ വഴിയാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈക്കിൻ്റെത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറക് വശത്ത് ലേശം എം സീൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണക്ടറിലും പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എൻകോഡറിനുള്ള വയറ് നമ്മുടെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പി വൺ പി ടു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് എൻകോഡറിൻ്റെ അത് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന എം വൺ എം ടു അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ കണക്ടർ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ചാർജറിൻ്റെ സെഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നോവും കൂടി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ സി ടൈപ്പിൻ്റെ കണക്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് റെജിസ്റ്റർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെ ഹോള് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കണക്ടർ നന്ന ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷനിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വയറ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ വയറിലേക്ക് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം എനിക്ക് ഈ ഈ കണക്ടറിൽ കിട്ടിയത് റെഡ് വയർ ബ്ലാ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോമ്പോണൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ഒരു സി ടൈപ്പ് ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാരണം നമ്മളെ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ബക്ക് ബൂഷർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ട് ആക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ട്വൽവ് വോൾട്ട് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതണം എന്നാൽ മാത്രമേ ചാർജിങ് നടക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കണക്ടറിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു റെഡ് ബ്ലാക്ക് വയറായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് വയർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ടിലേക്കാണ് എന്നിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഔട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് വോൾട്ടിന് ട്വൻറ്റി ടു വോൾട്ടായിട്ട് ഇതിപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രീസെറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം പ്രീസെറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പം വെക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വോൾട്ടാണ് പതിനാലിന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഈ വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജറിൻ്റെ ബൂസ്റ്ററും നമ്മൾ ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചാർജറിൻ്റെ ഔട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഫൈവ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റിൻ്റെ ഡയോഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് ഇല്ലാണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡാണ് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വഴി വന്ന് പോസിറ്റീവ് വഴി ഔട്ട്പുട്ട് വരും തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ബയോസിങ് നടക്കില്ല
നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കൊടുത്ത സ്വിച്ച് നമ്മുടെ ബോർഡിലേക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രേ യെല്ലോ ആണ് പിന്നെ അതിന് കൂടാതെ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇതുപോലൊരു ലെങ്ത്ത് വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് സ്വിച്ച് വഴി വരും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണാം അതിന് നമുക്കിപ്പം വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണക്ടറിൽ കാണാം രണ്ട് തിക്ക് വയർ ഒരു റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ വേറൊരു മൂന്ന് വയറുണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ബ്ലാക്ക് വയറും പിന്നെ ഈ റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ വയറാണ് അതിൽ യെല്ലോ വയർ മെഷറിങ്ങിൻ്റെതും റെഡ് വയർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈൻ്റെ ചാർജിങ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് വയറും കാണാം ഒരു ലൈറ്റ് തിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് വയറും കാണാം പക്ഷെ തിൻ ബ്ലാക്ക് വയറിനെ കാട്ടി ബെറ്റർ നമ്മൾ ഈ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നേരിയ വയറാണെങ്കിൽ അത് കത്തിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വഴി വരുന്ന അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ യെല്ലോ റെഡും നമ്മൾ സ്വിച്ച് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ തിക്ക് ബ്ലാക്ക് വയർ നമ്മൾ ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പം ഏതായാലും ആംബിയർ കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ബാറ്ററീൻ്റെ ചാർജ് അറിയാലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാർജ് ഇവിടെ വരും സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലെ കൂടെ സപ്ലൈയും മെഷറിങ്ങും നമ്മളെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് ഇപ്പം ബാറ്ററിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ചാർജ് നമുക്കിത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓഫ് ആവും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ആ വയലറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ വയർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഗേജ് ഉള്ളൊരു വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ കോമ്പോണൻസും തിരിച്ച് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം ചാർജറിൻ്റെ വയറും ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി വെറ്റിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുള്ള വൈറ്റ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ക്ലാമ്പ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളെ ബാറ്ററി തെന്നി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിൽ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് താഴെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീക്കർ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുപോലെ വൂളും കൂടി നമ്മൾ നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്പീക്കറും കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഏകദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ജെ ബിൻ്റെ ലോഗ പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രീത്തിങ് സർക്യൂട്ടും കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി കൊടുത്തത് കാരണം ലൈറ്റ് വെറുതെ കത്തി നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് ഒരു ബ്രീത്തിങ് പോലെ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കിടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇപ്പം ടോട്ടൽ കാണാനുള്ളത് നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം എനിക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ മൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അച്ഛൻ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോ ആ സൂപ്പർ മതി മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിൽക്കാട്ടി കൂടുതൽ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്